ഹലോ ഐസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാറ് മോഷ്ടിക്കുന്നവർ ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്നവർ മാല മോഷ്ടിക്കുന്നവർ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ കയറുന്നവർ അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് റോബർ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇവരൊക്കെ സാധാരണ സാധാരണ ഒരു കള്ളൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് വെച്ച് കേട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തിരി എക്സ്ട്രീമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിങ്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോക്സ് ആ ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് കയറി മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതുള്ള മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന ചെറിയ ഒരു മോഷനാണ് വേറൊന്നുമല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോയിങ് സെവൻ ടു സെവൻ ചെറിയൊരു വിമാനമാണ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് കോട്ടോ ഡി ഫെവേരിയോ എയർപോർട്ട് അങ്കോളയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിമാനം വളരെ കൂളായിട്ട് റൺവേയിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക യാതൊരു ക്ലിയറൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ വന്ന് വിമാനം തന്നെ പറന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മോഷണമാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ സി എ എം എഫ് ബി ഒക്കെ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ പൊടി പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ വിമാനം അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോങ്ങി എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് അറിയില്ല പറയാൻ തന്നെ ചെറിയ സാധനം എന്നുള്ളൊരു വിമാനമാണ് അതായത് ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ആടി കാണാണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കൻ ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ബെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിക് ആയിട്ടുള്ള ജോണും ഈ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നതായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബെന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടൊരു ഈ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലികളിലായിരുന്നു ഒരു ബോയിങ് സെവൻ ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പറത്താൻ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകൾ ആയിരുന്നില്ല ഇവർ എന്നിരുന്നാലും ഇവർ വളരെ കൂളായിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറി നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു വിമാനം അങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സാധാരണ കള്ളന്മാർ നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ലാഗവത്തോട് കൂടിയാണ് ഇവർ ബോയിങ് സെവൻ ടു സെവൻ വിമാനം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഇതുവരെ ആ ഒരു വിമാനം എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഈ കള്ളന്മാർ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സി എ എനെ കൊണ്ടോ എഫ് ബി എനെ കൊണ്ടോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ജാതി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കള്ളന്മാരാണ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു വിമാനം എങ്ങനെ പറത്തി എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമതുള്ളത് ഒരു എല്ല് അടിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു കേസാണ് ഫ്ലോറിഡക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഒരു പണി ചെയ്തത് എറിക് ബുക്കോബി എന്നാണ് ആ ഒരു കള്ളൻ്റെ പേര് ആൾ അടിച്ചു മാറ്റിയ എല്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൈനോസറിൻ്റെ എല്ലായിരുന്നു ഡൈനോസോർ ബാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിനോസറിൻ്റെ എല്ലായിരുന്നു റെക്സിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വിടുന്ന ഒരു ഡൈനോസർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഡൈനോസർ അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നൈസ് ആയിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഈ ഒരു സംഭവം പുള്ളിക്കാരൻ മംഗോളിയിൽ നിന്നാണ് പൊക്കിയത് മംഗോളിയിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ വന്നു യു കെയിൽ നിന്ന് യു എസിലോട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എസിൽ വന്നപ്പോൾ ക്ലിയറൻസിൽ പിടിച്ച പറഞ്ഞത് യു കെയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നൈസ് ആയിട്ട് ആൾ സ്കിപ്പായി പോയി പിന്നീട് ഈ ഒരു എല്ല് ആൾ ലേലം ലേലം വിളിച്ചു കയറി അതായത് ഓപ്ഷനിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നൈസ് ആയിട്ടൊരു ഡിനോസറിൻ്റെ എല്ലാം അടിച്ചു പറ്റിയോട്ടത് എന്നിട്ട് ലേലം വിളിക്കാനായിട്ട് അതായത് ലേലത്തിന് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു മില്യൺ ഡോളറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അത് അതിനിട്ട വില ആ ഒരു സമയത്ത് മംഗോളിയൻ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു സാധനം മനസ്സിലാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇയാളെ പൊക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്മഗ്ലിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേസുകളായിരുന്നു ആളുടെ മേല് ചാർത്തിയത് മൂന്ന് മാസത്തോളം എന്തോ ആള് തടവിൽ കിടന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഈ ഒരു ഡൈനോസറിന്റെ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടേക്ക് അവർ മംഗോളിക്കാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ജീവനുള്ള കാലത്ത് ആ ഡൈനോസർ അത്ര ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അടുത്ത നമ്മളെ ലിസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട
അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മണി മോഷ്ടിച്ച കഥയാണ് വേറൊരു മണിയല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വാഷിംഗ്ടണിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിയോളം ഉയരമുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പറിന്റെ മണിയാണ് അവർ അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പന്ത്രണ്ട് അടി പൊക്കുള്ള അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്ററോളം വരും അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു മണിയാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് കള്ളന്മാരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് എന്തിനാണ് ഈ മണിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയെന്നുള്ളത് യാതൊരു അഡ്രസ്സും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവർ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുങ്ങിയിട്ട് വിൽക്കാം ഈ ഒരു മണി അതായത് ഇത്രയും ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളിൽ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വിൽക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ കോപ്പർ ഒരുക്കിയിട്ട് കോപ്പർ വിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കള്ളന്മാർ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മെഡിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ മണിയൊക്കെ കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പിരിച്വലി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു മണി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിയാണ് അവർ നൈസ് ആയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അതും അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പമൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മളെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹൈറ്റ് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു സംഭവമാണ് അവർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വേറൊരു പണി കിട്ടിയത് ക്രിസ്ത്യൻസിനാണ് കോമറോവയിലുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ പണിത ഒരു ചർച്ചാണ് ആളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ആരാണ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് എന്നുള്ളത് യാതൊരു അഡ്രസ്സ് ഉള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരോ കല്ലുകൾ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇളക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോയത് അതായത് അവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ തിരിച്ചിറിനിവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ എന്താ പറയുക ആട് കിടന്നിരുന്നിടത്ത് ഒരു കൂടെ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയി മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ചർച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ചർച്ച് അവർ കല്ലുകല്ലായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും കള്ളന്മാരൊക്കെ ഒരു പള്ളിയും അമ്പലം പോലും വെറുതെ വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് അടുത്തൊരു പ്ലെയിൻ മോഷ്ടിച്ചൊരു കഥയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ആര്യ ഇറ്റ്സാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്രേലി ആണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മോഷ്ടിച്ചത് വേൾഡ് വാർ ടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത് അതായത് മസ്താങ്കിൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ നൈസ് ആയിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കൊരു പുതി എന്തിനിപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് പുള്ളി നൈസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം സ്വീഡനിലോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തു സ്വീഡനിലോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വിൽക്കുകയാണ് ആൾ ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ ഇസ്രായേൽ നിർത്തുന്നു സ്വീഡനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിനാണ് ആൾ ആ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇസ്രായേലികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അവർ ഈ ജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജാതി പുലികളാണ് ആറ് വർഷം ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നിസ്സാരക്കാരനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മളെ ഇറ്റ്സ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ അവളെ നൈസ് ആയിട്ട് വിറ്റിട്ട് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചവരുടെ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് ആക്കിനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ആൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ബട്ട് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ ഒക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് ആ ഒരു ബോയിങ് സെവൻ ടു സെവൻ അടിച്ചു മാറ്റിയവരെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു കാര്യം ബട്ട് ഇതിലും വലുത് വരാണ്ട് അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള അടിച്ചു മാറ്റലുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളി അടിച്ചു മാറ്റിയത് കേട്ടു അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഫ്ലൈറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് കേട്ടു പലതരത്തിലുള്ള അടിച്ചു മാറ്റലുകൾ കേട്ടു അതിൽ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാല അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു പാലം നമ്മൾ എന്നും അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ
ലോക്കൽ പൈറൈറ്റ്സിന് പിന്നെയാണ് ഒരു മണ്ടത്തരം മനസ്സിലായത് ഇവർ അടിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു ഷിപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറേസ് തേട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കപ്പലായിരുന്നില്ല സോമാലിയ തന്നെയുള്ള ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ കപ്പലായിരുന്നു ഇവർ അടിച്ചു മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇനി എട്ടിൻ്റെ പണി വാങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ തടങ്കലിലാക്കിയവർ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു കപ്പലും വെറുതെ വിട്ടു എന്നാലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫുൾ ടാങ്ക് എണ്ണ ഉള്ളൊരു കപ്പൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഓയിൽ ഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കപ്പലായിരുന്നു ആ ഒരു ഷിപ്പ് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പത്ത് പൈസയുടെ ഗുണമില്ലാണ്ട് പോയ ആളുകളാണ് പാവം കടൽ കൊള്ളക്കാർ അവർ അടിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കയറി ചൊറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കയറി മാന്തോലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ള സോമാലിയൻ കടൽ കൊള്ളക്കാർ ആ ഒരു ഷിപ്പ് വെറുതെ വിട്ടത് എന്തിരുന്നാലും ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അടിച്ചു മാറ്റലായിട്ടാണ് അതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പത്ത് പൈസയുടെ ഉപകാരം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും കണ്ണീരും മാത്രം അടുത്തത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഗ്രഗ് ഡേ സിൽവ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരൻ്റെ തൊപ്പി അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് തൊപ്പി അടിച്ചു മാറ്റിയത് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊപ്പിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മുട്ടകൾ അതായത് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട ആ സംഭവം അടക്കി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു തൊപ്പിയായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഈ ഒരു തൊപ്പി അടിച്ചു മാറ്റിയത് എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാണല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ തൊപ്പി വരെ അടിച്ചു മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉളുപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ എന്താ അവസ്ഥയാണ് അതായത് മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ തൊപ്പി എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗതുകത്തിന് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു മാറ്റിയതായിരിക്കും അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തപ്പോളെ ഈ അത് കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ നൈസ് ആയിട്ട് മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു മുട്ട തൊപ്പി അടിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു തൊപ്പിയാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു മുട്ട തൊപ്പി ശരിക്കും കള്ളനെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്ല അത് കിട്ടിയിട്ട് ആൾക്ക് വേറെ എന്ത് കാര്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇപ്പം അറിഞ്ഞ പോലെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് തലക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മൂഡിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ ആ മുട്ട തൊപ്പി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കണ്ടാവും ഏയ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓരോ മുട്ട എടുത്ത് ഓംലെറ്റ് അടിച്ചാലും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുട്ട തൊപ്പി കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെറുത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അടിച്ചു മാറ്റൽ കണ്ടു എന്ത് ഫ്ലൈറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ പാലടിച്ചു മാറ്റിയത് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ പല 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 സാധനങ്ങളും അടിച്ചു മുട്ട തൊപ്പി വരെ അടിച്ചു മാറ്റിയത് കണ്ടു ബട്ട് ഇത്തവണ അടിച്ചു മാറ്റിയത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മലയാണ് അതും വേറെ എവിടെയല്ല നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ ഒരു അടിച്ചു മാറ്റൽ നടന്നത് അടിച്ചു മാറ്റൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ അടിച്ചു മാറ്റലായിട്ട് ഇതിനാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഹംപ് പഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൗണ്ടൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡോളം പോർഷൻ അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് അവർ അടിച്ചു മാറ്റലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഒരു മല അവർ തോരന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നല്ല ഇപ്പോൾ അതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോളൊക്കെ ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു മല പൊളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോളം ആ ഒരു മല ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് ഒരു വൺ ബൈ തേഡോളം ആ ഒരു മല ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ ഒരു മലയുടെ ഒരു ഭാഗം അടിച്ചു മരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറെ ലെവലായിരിക്കണം ആ ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം കേട്ടോ അവർക്ക് വേറെ പൈസ കിട്ടാനോ അല്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബം നോക്കാനോ വേറൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സാഹസം തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതിന് മുതിർന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ അതിനെതിരെ കണ്ണടച്ചു പിന്നെ നമുക